Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, Sunshine Full. И вот как сейчас я выгляжу. У меня осталась та пушка, которая выпала из тайника. Также я убрал эти тайники. Я вам сейчас покажу, что я все плутал, какие можно были места. Специально все отложил на кордоне по возможности. То есть, видите, нет тайников. Также убрал, что они теперь вообще не падают. Ну, в смысле, так как раньше падали, теперь не падают. Также э, сходил э, и прошел задание. Но не прошел, то есть я вот тут нахожусь. Достал все то, что нужно для огнемета. Сейчас я вам расскажу, где и что достать. Сейчас промотаем чуть-чуть. Вот. Так, артефакт огненный шар. Лучше искать на янтаре, ой, не янтаре, а тихо территории, где жарки. Там он очень часто появляется. Трубки. Трубки можно найти на свалке. Если идти от трубы, где раньше в обычной игре падала куча патронов, если от нее, от нее идти, там будет такой ржавый ящик огромный на, на кучу с мусором. Заходите на этот ящик, там лежит трубка. Манометр а, до второго этажа не и, где стоят радиоаппаратура, лежит на столе. А, горелка у бармена, 10 бутылок, это понятно. Ну и по идее все. То есть я это все сделал. Также я нашел анти антизомбин. А, ему вроде что-то нужно с антизомбином связанное. Давайте посмотрим. А, привет, я слышал, что ты в Припяти бывал. Привет, может и бывал. Мы на лице не общался. А, фанатики они. Впрочем, есть и весьма адекватные люди. Один из них рассказал, как они из центра зоны ближе к кордону попадают. И как же. Там на лице заказал мне плеер для медитации. Плеер-то у меня есть, но о, вот что мне надо. Средство одного есть. От зомбира. Ну, бла -бла -бла. Вон. Вот твой антизомбин, держи. Правда, дорогой он мне обошелся. Вот все торговцы в зоне где они только они не только в зоне спекулянта, ну да. Так, он дал нам путь. Да хорошо. Просто мужики, можно к вам. Здорово. Спасибо, не надо. Вот, так вот можно только получать тайники. Теперь. Вот игральных карт. Летал тут одного возле ворот. Ничего особенного, забирай. Еще одна скорость, всю колоду, колоду соберу. Кто у вас здесь старше? И ворота соединил, понял, спасибо. Все, мы прошли его задание и открыли путь. Я не знаю, кстати, куда мы путь открыли. Ну, ладно, давайте сохраняться чаще. Потому что вы помните, что играет себя. Представляет у меня, по крайней мере, это просто ад. Так что вот. Ладно, сейчас мы с вами идем сдавать огнемет. Я все для этого взял, как вы видите. Рассказал вам, где взять. А, где лучше водку взять? А, я не помню, кто-то меняет на водку. Что так-то у меня ее было в этом, я ее просто с сундука своего взял и все. А, я все достал. Держи артефакт и, и детали сначала. Водку умеешь, э, успеешь ее убить. Давай, занимайся делом. Жду огнемет. Тебя ждут мои деньги. Да, расслабься, ты сказал же сделаю. Дай мне денек, все будет, договорились, жду. Так, починить. Ладно. Так. И прицел я ставил, чтобы тайники найти. Нет, я не буду сейчас ничего ставить. Придется побегать с прицелом. Потому что если я поставлю, игра вылетит. Мне этого нафиг не надо. Так, давайте посмотрим распорядок сегодняшнего дня. Я, скорее всего, знаете, что думаю? Я хочу сегодня пройти и отключить выжигатель. Я не уверен, что у нас это получится. Потому что вы помните, какие враги охраняют это дело. Но... Мы обязательно это попробуем, потому что без этого мы никуда не, не уйдем. А, кстати, вот тайники вот эти, я их еще не взял, потому что они на базе свободы. Поэтому давайте сходим, посмотрим, что в них нам может выпасть. Скорее всего, пусть не важно, что падает, я оставлю это, потому что уже тайников нет. Это так, как избытки конечные тайники. Что бы там ни выпало, я его оставлю. 357 магали... калибра этот маг... ТТ. Но это жесткое. Жесткий апгрейд ТТ. На самом деле. Так. Давайте, это в такой штучке, да, круг, круглый. Кстати, еще сдал задание Воронину на модифицированную винтовку. Дал он Моси, да. Андрюха, ты, наверное, подзабыл то, что я думал, что... <coughs> Все, мне другое оружие больше не надо, ребят. Все, вот это выпало. Можно спокойно искать патроны, потому что лучше этого оружия в игре уже нет. То есть, все. Вот эта пушка и... Ну, вы понимаете, да? Да, оно сразу ломается, то есть оно по скрипту получается когда-то. Вы, наверное, по скрипту его получаете, поэтому оно... Ну, хоть ломаться, глючить будет. Лучше этого оружия уже точно нет. То есть, мне кажется, оно теперь будет, когда я буду 
Это, когда я буду пытаться с нее стрелять, она будет само по себе ломаться. Ну ладно, пока побегаем с этим. Ничего плохого в этом нет. Также, э, что теперь? Мы теперь отправляемся уже туда. Но это будет жестко, ребят. Приготовьте к тому, что я буду страдать, умирать и прочее. Но я постараюсь сделать все хорошо. Так. Нет, стоп. Мы зайдем к этому, как его, Лукашу, и сделаем задание на клык Химеры. Коготь Химеры. Таров. По поводу задания, уничтожить сталкера нейтрал, я не уничтожу. По поводу задания найти когти Химеры. Нет когти Химеры? А, да, он теперь его не продает, конечно же. Защитить барьер. Ничего не хочу брать. Или брать. Просто, если возьму, там появится контролер, который... Нас потом в жопу имеет, а я этого не очень хочу. Ибо мне это не надо. Пусть я и получил все, что хотел от этого, но терять свою репутацию в свободе мне как-то неохота. Блин, извините, ребята, нам придется вернуться, продать вот эту штуку. Кстати, это такой же связан бакс, э, или это античит так работает, связан с, короче, этим... Э, как он называется там? Блин, забыл, как он называется. А, выхлоп. С выхлопом связано. То есть, я наш, нашел в одном из тайников в хорошем состоянии. Взяв его, он оказался в плохом. Но это мало что значит. Это просто какая-то защита от э, читерства или что-то такое. Типа такого. То есть, он даже не ломается. То есть, он как бы сломанный, но не сломанный. Не, ну, эта пушка в любом случае круче любой пушки. Это понятно. Потому что все-таки десантник. А говном он не бывает. Сейчас нам лучше взять дробовик. Потому что все равно, все равно, скорее всего, там появятся враги. То есть мы пойдем, и там появятся какие-нибудь химеры сейчас и прочие твари, которые нас за один удар убьют. Поэтому нужно быть крайне осторожным и пытаться как-нибудь их снести, чтобы они нас не, это, не покосывали. Благо у нас есть такая вот бандурина хорошая, которая очень хорошо стреляет. Да-да-да, я правильно это сказал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Надо бежать. Надо бежать. Так. Хочешь смерти, ты ее получишь. Так, все. Я ты просто поставил калибр. Где она? Вижу. Еще кабаны какие-то тут. Что-то затеяли. Короче, жопа сейчас напрыгнет нашему этому. Твари, блин. И что же захотели? Не особо, но всех этих перебили. Как быстро уходит патроны, да, ребят? Ты не живой сейчас остался? Даже тебя чпокнули, что ли? Они его хорошо, что вы остались. Потому что ты мне можешь понадобиться потом, может, по заданию. Ой, ребята. Это будет сложно. Я обещаю. Но благо у нас есть вот такая вот бандура, которая нам поможет видеть цели, но не поможет жить. Видеть-то цели мы будем, но из этого ничего не изменится. В общем, сейчас мы поглядим. Главное, чтобы еще и вылетать не было, а то это вообще испортит мне настроение. Но... Так, стоп. Давайте поглядим одну интересную вещичку. Так, мы не купили бы переход, во-первых. Но у нас есть переход отсюда, вот туда, нормально. Также у нас есть переход вот тут. Так что, ну, ничего такого плохого в этом нет. В общем, мы, если что, перейдем или на янтарь, или на темную долину. В общем, не так сложно это все. Нормально. Ну что, ребята, вы готовы страдать? 
Надеюсь, да, потому что сейчас это будет. Пять подствольников. Ну. Бронированные чуваки. Давайте бронированные пули поставим. А, в жопу. Это снайпер. What the fuck? Давайте проверим в говно покосанную эту пушку. А, она взорвалась. Ну, ясно. Ну, это нормально. Хорошо. Теперь уж точно все будет хорошо. Причем у нее глушитель есть, так что нам будет проще. Ну, ребята. Ой, чую у меня. Прилетит подствольник. Вот он идет. Ой, чую у меня сейчас полетит. Да, пацанчики бронированные. Ничего не скажешь. Я что-то боюсь. Они еще со старого спавна, поэтому с них падает еще куча всего. То есть они сразу как игра спавнилась тогда, когда патроны стояли. Сейчас у меня влетит подствольник, мне кажется. Ну. Ну. Нормально. Чисто так ликвидируют цели, которые или снайпера, или что-нибудь подобное. Я ничего брать из этого не буду. Не, патроны буду брать, кэмки. Либо с нее, ну, можно сказать, я, я имею в виду натовские патроны. Либо с них стреляю. Что у нас тут? Ну, такой тайничок. Г-36 вообще. О, как-то... <coughs> Ладно, оружие долго все еще одно. Багира. Клу... Клута, клута. Тут аптечки есть? Ну, на эти возьму. Эти и эти. Остальные мне не надо, вот аптечки. Ибо, хотя нет, аптечек у меня достаточно. Так, фонарик можно вырубать. Рубать лучше вот эту пушку. Ибо лучше нам... Блин, плохо, что прицел. Но я не могу его убрать, ребят. Если я начну его убирать, у меня игра будет. Эта пушка очень хороша тем, что она имеет наведение. То есть... 
Мне это очень важно. Просто обожаю я, она так выглядит еще прикольно. Ну, то есть слон. Там вот еще где-то мужик. Патронов на боевик нужно где-то по 500 носить с собой, потому что это жесть. Это просто жесть. Эти сполошиться должны все-таки. Столько выстрелов из дробовика. Да, пока я целился реакцией, он стал быстрее. Нормально, нормально. Ой, чувствую, надолго это затянется. Нормально. Но это будет часто, так что приготовьтесь. Да, весело будет. Весело. коснусь ты уже коснулся видимо чаще касайся монолита все с тобой будет хорошо зомби вроде идет Замечательно. Просто шотит, чувак. Я не знаю, это будет сложно, ребята. Это реально будет сложно. Эм, странная какая-то фигня происходила, короче, только что. Ну ладно. Где эта тварь вообще? Радиация это еще поднимается постоянно.
Еще я всю пушку покоцаю такими темпами. Вроде активный, да? Да. Я не пробиваемый, а? Сейчас снайпер еще пулять начнет. Сваливать и ждать. У меня задание убить предателя. Кто-то за меня убил предателя. Значит, он ни одного меня предал. То есть ни одного бармена или кого-то там, у кого я брал задание. Как же вы задолбали ГПШ, а? ГПШ это ГПШ. ГПШ это ГПШ. Я, может быть, и не скроюсь, что у меня патроны сейчас кончатся. Они у меня кончатся. Так что тут, может быть, даже и не скроюсь от слуг монолита. Я вообще не вижу чувака. Вот он. БГшки. Ой. ГПшки с них падают. Хочу проверить в деле вот эту штуку. Значит, где-то там остался мужик. Никогда раньше камни не использовал, теперь вот нужно их использовать. 
Давайте уходите из этого места. Оп. Это очень мало домашняя снайперка, но хоть какая. Монолит, все болезни исцелит, как я тысячу раз говорил уже. Что-то вам это не помогает. Так, хорошо. Это на всякий случай, хотя у нас у него... Блин, это жалко, что оно взрывается. Тут еще один вроде должен быть. Не? Видимо, не. Тут очень реактивные машины, я помню. Там у нас куча должна быть. На литах, кстати. Минимум три. Мне туда сыкать найти, если честно. Тут же должны быть пацаны, не? Вроде как я помню, что здесь были пацаны всегда. Не знаю, он на башенке. отсюда не видно норм Замечательно. Так. Я понял, что необходимо защита. Мне как-то на это по барабану. Печально то, что я расстрелял все гранаты. До того момента. Пусть убрать дробыч. До того момента, как. Появятся эти бородки. Лучше оружия просто нет. Выносит вообще всего. Ну да. О, у меня там заглючило по текстуре, но мне кажется, ребят, часть получится довольно объемная. Мне придется в две части доходить, потому что в одной я уж не уверен, что я дойду.
Так, ребят. Не знаю. Никого не осталось, что ли? Не знаю, зачем мне ракеты к базуке. Собственно, из-за сама базука тоже. В убитом состоянии, которое взорвется, наверное. Нафиг она не нужна убитым мне. Снайперка такая чисто хорошо, что они такая домашняя получилась. Хотя, может быть, это просто такие враги. Веселенькие. Там он заспавнится, братан. Почему я не могу через щелку попасть? Видимо, не могу попасть. Очень редактивно. Да, не особо хороший. Видели, как он полетел? Говоря, у вас реакция, пацаны, реально норм. Сейчас, когда не записывалось, они так гпшили, что просто пипец. Он еще один. Хватит гпшить. Вот что они все творят вообще? Пипец, конечно. Вот теперь реально интересно играть, когда враги реально умные. То, что у нас тайфы были. -мо. Зомби. Оттуда. Окей.
Интересно, зомби ГП шить могут? Неизвестно. Жаль, у меня вот такие вот с ГПшкой. Да. ГП-30. Ну, блин. Можно, конечно, попробовать. Только вот кнопку надо ставить. Кнопка у меня не стоит. Ладно. Благо не вылетает. Может быть, с тайников вся проблема была. Сюда, то это очень классно. Что теперь их нет. Ладно. Что ж, попробуем. В другой стороне зомбари. Вот у них костюмы эти падают. Гранату я заберу. По гранаты точно. Важная штука. Вы сейчас там у нас будут парни. Давайте посмотрим, какой у нас патрон заряжен. Сейчас я найду их. 80, 270, 280. Обычный. Передвижаем на бронебойные. Бронебойных 80. Хорошо. Есть контакт. Сейчас ГПшка может прилететь. Надеюсь, не прилетит. Хотя может. Жалко пушку, что я так быстро ее растрачиваю. А для чего она создана? Для того, чтобы стрелять. Еще один где-то подкрадывается ко мне. ММ, ГПшка, как всегда. Как стреля, как унимака. Ой, я есть хочу. Ясно. Очки монолита тоже нам очень нужны. Нам нужно набрать стол, как вы помните. А это сколько веса будет? Ну, не так, чтобы много. 82 грамм будет примерно. Так. Что я хотел сделать? Даже не знаю. Честно. Все мертвые валяются. Хорошо. Тогда включим ход трубов, чтобы посмотреть. Вот именно для этого. Ловка. 
круто. Уже не зря сходил. F это минимум хорошо. 9 уже этих. Нам очень поможет в этом потом. F нашим. Так, давайте пожарим что-нибудь. Этого бы еще выскать. Пофигу на армиасу. Вот именно. Не надо. Что у него улучшенная пушка была? Не, не обычная пушка. Радиация быстро снижается, поэтому даже принимать ничего не надо. Пять гпшки еще издеваетесь? Не успел. Издеваете, что ли? Ладно, ребят, на этом мы закончим данную часть. Спасибо всем за внимание. С вами был Санчес 69 Фу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И т.д. и т.п. Это мужик? Нет, это не мужик. Все. Всем до встречи и пока.